ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസമായി ക്ലാസ് ഒന്നും റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എക്സാമിനാണ് അധികം സമയമില്ല എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ പോലത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നല്ല ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അറിയാലോ നല്ല സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് തന്നെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ബാക്ടറി സ്കൂളൊക്കെ നടത്താം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാരെയും കാണാം പരസ്പരം കാണാം സംസാരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഓർക്കുക നന്നായിരുന്നു പഠിക്കുക ഓക്കെ മോട്ടിവേഷൻ പറയണമെന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കുക മോട്ടിവേഷന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇതിനിടയിലൊന്നും അത് തരാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുക നമ്മൾ ആരൊക്കെ എത്രയൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ കുറഞ്ഞ നേരത്തേക്ക് മാത്രം അത് കേൾക്കുന്ന നേരത്തേക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിൽക്കാണ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി മാത്രമായിട്ട് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അതിൽ നിന്ന് അത്രയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഉള്ളത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അതിനു വേണ്ട ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അത് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ചെറുതിന് രണ്ടും മൂന്നും പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരില്ല ഓക്കെ ഏ നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്കിലും അതിന്റെ മിൽക്കിന്റെയും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി വേണം പിന്നെ നന്നായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സിന്റെ സ്വീറ്റ്സ് ബോക്സിന്റെ പുറത്തെ കവറിങ് നോക്കിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം എന്റെ മോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇഷ്ടമല്ല മീൻസ് ഉള്ളിൽ വേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്യോർ ചോക്ലേറ്റ് അവന് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പാക്കേജിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയിലായിരിക്കും കാണാൻ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാക്കേജിങ് അവനൊക്കെ എടുത്തിടും ഇതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹസ്ബൻഡ് ശരിക്കും അത് വാങ്ങി കൊടുത്തില്ലേ അവൻ അവിടെ നിന്ന് കച്ചറുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അവനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് വേറെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവരെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതിന്റെ പേഴ്സണൽ റിക്വയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്
കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് കൂടി വന്നാൽ അത് പിന്നെ കറന്നെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ സമയം അത് കേടുക അതിന് കണ്ടാമിനേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ റൂമിൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയാലും റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയാലും അവരുടെ സ്റ്റോറേജിങ് അതിന്റെ പിന്നെ വേണ്ടത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അമൂലിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് അധികം പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അത് കാരണം എന്താ അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇത് അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മിൽമ ഓക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മിൽ അമൂലിന്റെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ട അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് കാരണം കൂടുതൽ ഇപ്പം ഓരോ ഐസ്ക്രീമിന് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ ടി വിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഐസ്ക്രീമിന്റെ പരസ്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പൊ അല്ല അതുപോലെ ഓരോ പൗഡറിന്റെ മിൽക്ക് പൗഡറിന്റെയും ഒക്കെ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓരോ ആദ്യമേ വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമുൽ എന്നുള്ള കമ്പനി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മിൽമയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ അവർക്ക് എന്ത് വരില്ല ഒരുപാട് പ്രൊമോഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്ന പുതിയ കമ്പനിക്കാർ ഇപ്പൊ മുരളി എൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ചെറിയൊരു ഷോർട്സിലൂടെ വരെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്കില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട പൈസയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരാണോ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇനി പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അത് നമുക്ക് എന്താണോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അവരെന്താണ് അസംഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചീപ്പായിരിക്കണം ഓക്കെ വില കുറവായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവൈലബിളും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു മാസ സ്കെയില് അവരുണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങുവാണ് ഓക്കെ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക ഇനി ഈ ഒരു ഒരേ ബുക്ക് തന്നെ ഈ ബുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ലാർജ് നമ്പറിൽ ഒരു നൂറെണ്ണം വാങ്ങുന്നു ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറോ ഒരു നൂറ് ബുക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറോ രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയാവും എഴുന്നൂറ് രൂപ രൂപ എന്റെ പകുതി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊടുത്താലും ചിലപ്പം നമുക്കൊരു നൂറ് ബുക്കൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു മിൽക്ക് ഒരു ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാലും അതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഒരു ലിറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ അതിനേക്കാളും ച
ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ ലോ കോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസിയിലൂടെ കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറെന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊന്നാണ് നമ്മള് പിന്നെ മതി മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പിന്നെ ഓട്ടോയിൽ ഇതാക്കുമ്പം ഒരു ആ ഒരു ക്യാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഓട്ടോക്കാരനും അത് പിന്നെ പാലിന്റെ ക്യാന് പിടിക്കാൻ ഒരാളും അങ്ങനെ രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ വേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പതിനായിരം ലിറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ഓട്ടോയിലും ഒരാൾ രണ്ട് പേര് വീതം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നൂറ് ഓട്ടോ ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ലേബേഴ്സ് തന്നെ വേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് പക്ഷെ ഒറ്റൊരു ടാങ്കർ ലോറിയിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കയറ്റാനും ഇറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് പേരുണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബാക്കിയല്ല ലോഡിങ്ങിനും അൺലോഡിങ്ങിനും കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേണം പിന്നെ ഒരു ടാങ്കർ റോഡിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വേണോ വേണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാന് അവിടെ സുരക്ഷിതമാണ് അപ്പൊ പുറത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലോറിയിൽ ഒരു ഡ്രൈവറും ഒരു കിളിയും തന്നെ മതിയാവും അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോവാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ലേബർ കോസ്റ്റും കുറയും അങ്ങനെ എല്ലാ കോസ്റ്റും കൂടെ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിങ്ങിന്റെ പ്രൈസും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ അതാകുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഫേം എന്താകുന്നത് ഒരു വലിയ എക്സ്പാൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിതാക്കുമ്പം അതിന് വരുന്ന ഇതും പിന്നെ വലുത് ചെയ്യുമ്പം അതിന് വരുന്ന പിന്നെ കോസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മളെ കണക്കിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫേം വല്ലാണ്ട് എക്സ്പാൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റില് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റില് എങ്ങനെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മളൊരു അസംഷനിലെത്തുകയാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരു അസംഷനിലെത്തുകയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വല്ലാതെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയും അതിന്റെ പെർഫോമൻസും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ അസംസി അസംഷൻ നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിട്ടുണ്ട വൈറ്റമിൻ കണ്ടന്റോ മിനറൽസ് അതൊന്നും അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വാങ്ങുന്നത് കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് ഏറ്റവും സുപീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് മിൽക്കിന്റെ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിൽമയുണ്ട് അമൂലിന്റെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ അമ്പു സോറി അമൂല് മിൽമ തന്നെയാണ് അമൂലിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽമേന്റെ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏകദേശം പറയും പാലൊക്കെ മിൽമ പിന്നെ മുരളി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നോക്കുക എന്താ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് സുപീരിയർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അവരും ആലോചിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മാർക്കറ്റിൽ അത് അവര് വാങ്ങത്തുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓരോന്നായിട്ട് അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു അതും ഒരു അസംഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവര് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവര് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന്നു ഒരു അസംഷനിൽ എത്തുവാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങത്തില്ല
ഓക്കെ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയാൻ നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അമ്പത് രൂപേന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കോ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കോ അവര് തരും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വാങ്ങത്തില്ല കാരണം എന്താ ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്താങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് ഞാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചില കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിനൊക്കെ വല്ലാത്ത ഓഫർ ആയിരിക്കും കേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രീം കേക്ക് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്താ പറയാ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കേക്ക് വെറുതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെറുതെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ഓഫർ പ്രൈസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആരും അത് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല കാര്യമായിട്ട് ആരും പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം അതിന്റെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത് പെർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല മാർക്കറ്റ് ആരാണ് വാങ്ങുന്നത് അവർക്ക് എത്രത്തോളം വേണം അതിന് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രയോറിറ്റി കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സിന്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ പാൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പാലിന്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ തൈര് ഉണ്ടാക്കണത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ തൈരും പാലും ഉണ്ടാക്കി അതീ എമൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചീസ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ ചീസ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ചീസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ചീസിനേക്കാളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാലുള്ളത് പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആറ് സ്ലൈസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കണം നല്ല ഒരു കമ്പനിയിലെ ചീസ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കണം അതിൽ ആകെ ആറ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആറോ ഏഴോ ഷീറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷീറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പാല് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതാണ് പാല് അപ്പൊ അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചീസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാരും വാങ്ങുമോ സാധാരണക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മക്കളുടെ കൊതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലേ അവർ വാങ്ങത്തുള്ളൂ ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാൽ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങും പക്ഷെ പണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ചീസൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചീസൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഒരുപാട് അവർ വാങ്ങത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ പാലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചീസ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് അത് വിറ്റഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് അവരുടെ നീഡ് എന്താണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം പാലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചോളൂ അത്യാവശ്യം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ക്വാളിറ്റിയിലും നിർമ്മിച്ചോളൂ അതിന് പിന്നെ ചീസ് എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവായിട്ട് ക്വാളിറ്റി കുറവല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ അത് പോകും വിറ്റഴിഞ്ഞ് പോകും എന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റില് നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് അത്രത്തോളം കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനും കൂടെയുള്ള കഴിവ് വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്വർടൈസിംഗ് മാത്രം പോരാ അഡ്വർടൈസിംഗ് വേണം അതിന്റെ കൂടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വരുന്ന എംപ്ലോയീസ് അവരത്യാവശ്യം വളരെ ഗുഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കളക്ഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മിൽക്കും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷും അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ
ചെറിയ ചെറിയ ഫാമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ വീണ്ടും അടുത്ത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു റീജിയൺ ഉണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു ചെറിയ റീജിയൺ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരാൾ തന്നെ എല്ലാ റീജിയണിലും പോയി എല്ലാ ഫാമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയും സൊസൈ എല്ലാ സൊസൈറ്റികളിലും പോയി ഒരാൾ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിയോ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് ലേബേഴ്സ് ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഈ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്കും ആയിട്ട് വേർതിരിച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്യുക അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളക്ഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ടും എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒരു വലിയ റോളാണ് നയിക്കുന്നത് മിൽക്കിന് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ലോക്കൽ പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിസ്റ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ലോക്കൽ കണ്ടീഷനിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ അതിലൊന്നാമതാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലമുകളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല റോഡൊന്നും ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ഉള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള മിൽക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ സ്ലിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിലോ വെച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൾഡറിലോ ഹെഡ് ഷോൾഡർ സ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരു വടി വെച്ചിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് എടുത്ത് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് അതാണ് ഷോൾഡർ സ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു ക്യാനിലാക്കി തലയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിനിടയിൽ ഒരു റിവറും കൂടെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ റിവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ബോട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ വരണം ആ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കണം ആ കണ്ടീഷൻ പിന്നെ റോഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡസ്റ്റി നാരോയും ബ്രോക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അള്ള് വെച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ടയറൊക്കെ പഞ്ചറായി അപ്പൊ അത് വേണം പിന്നെ അതിനിടയിൽ പിന്നെ പാല് കൊണ്ടുവന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ ക്രോസിങ് വരുന്ന പോലെയുള്ള ഓബ്സ്റ്റിക്കൾസ് വരുന്നത് നോർക്കുക റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം നമ്മൾ കാത്തുക്കളും ആ റെയിൽ പിന്നെന്താണ് ട്രെയിന് പോയി ഇനിയിപ്പം രണ്ടും മൂന്നോ ട്രെയിൻ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് അങ്ങ് അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മിൽക്ക് എന്താവും കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുള്ള സൂറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുള്ള വെഹിക്കിളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിന് വോള്യൂം ഓഫ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയിങ് ലോഡ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ നമുക്ക് എത്ര ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ നമുക്ക് ഷോൾഡറിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഹെഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഷോൾഡർ സ്ലിങ്ങിലാകുമ്പോൾ അതൊരു നാൽപ്പത് ലിറ്റർ കാരണം രണ്ട് പാറ്റത്തും ഒരു നമ്മുടെ സ്ലിങ്ങിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ലിറ്റർ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാം സൈക്കിളിലാകുമ്പോൾ അത്രയും പറ്റത്തില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഹെഡിൽ വെക്കുന്ന അതേ ഇതാണ് സൈക്കിളിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ മോട്ടോർ സൈക്കിളാകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇതാകും പിന്നെ കാറ്റിലാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് പോകും പക്ഷെ എന്താണ് പെട്ടികൾ പക്ഷെ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രശ്നം ഡ്രൈവ് ീലറ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ ഹോൾസിന്റെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ കുതിരവണ്ടി കുതിരവണ്ടിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇതും ആവും പക്ഷെ സ്പീഡ് ചിലപ്പം കുറയും അത് പോകാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ലാർജ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വോ ലോറി അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് തന്നെ വോളിയം ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല അതുപോലെ ഓരോന്നിനും എത്ര ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ന
റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ റെയിലിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലൂടെയോ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ടാങ്കേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾക്കിങ് ഒരു ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുള്ള മിൽക്കിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചില്ലിങ് പിന്നെ ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും പിന്നെ റോഡ് റെയിൽ ടാങ്കേഴ്സ് മേ ബി യൂസ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറിയ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള റോഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ ടാങ്കേഴ്സോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേരിയബിൾ റിസോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സീ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് ആ മിൽക്കിനെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാങ്കോ മിൽക്കിന്റെ ക്യാനും ടാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് ലോറീസോ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരുന്നത് ക്യാനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റെയിലിന്റെയോ റോഡിന്റെയോ ടാങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഇതിലൂടെ തന്നെയാണ് കഴിയും ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് പിന്നെ ചില്ലിങ് ബൾക്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലൂടെ തന്നെയാണ് കഴിയും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാനിലോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടാങ്കിലോ ട്രക്കിലോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് വേരിയബിൾ റിസോഴ്സസ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പിലാർ കോളം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഒന്ന് ഹെഡിലൂടെ ആകുമ്പം അതിന്റെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം വരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ മാക്സിമം എട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ എംപ്ലോയ് ജനറലി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ലോഡ്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലോഡും സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസും ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഹില്ലി ഏരിയാസിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹെഡ് ലോഡ് വരുന്നത് ഷോൾഡർ സിംഗിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഹെഡ് ലോഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് പോകും പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പാക്ക് ആനിമൽ പാക്ക് ആനിമലും അതുപോലെ ബുള്ളോ പാക്ക് ആനിമൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ആനിമലിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ് ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതും ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പത്ത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ മാത്രം ഇത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഹോസിനെയും ടോ ഡോങ്കിനെയും പോണീസിനെയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പാക്ക് ആനിമൽ ആയിട്ട് എൺപത് കിലോഗ്രാം ഒക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ബുള്ളോ കാട്ട് ബുള്ളോ കാട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് കിലോഗ്രാം വരെ ആവുന്ന ഒപ്റ്റിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് പക്ഷെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഏറ്റവും സ്ലോ ആണ് ബുള്ളോ കാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്ലോ ആണ് ടോങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോങ്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലോഡ് കൂടാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ ലോഡ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനും കൂടുതൽ നമുക്ക് ടോങ്കയിൽ പോകാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ കുതിര വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ടോങ്ക പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ലാർജ് ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെഡ് ലോഡിനെയും ഷോൾഡർ സ്ലിങ്ങിനെയും പാക്ക് ആനിമലിനെയും ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡും കൂടിയാണ് ഇത് ടോങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോഴും നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഉള്ളത് ബൈസൈക്കിൾ ആണ് ബൈസൈക്കിൾ ആവുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ആണ് മാക്സിമം കിലോഗ്രാം അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള പറ്റും ക്യുക്ക് ആൻഡ് ഹാൻഡി ആണ് ഈസി ആക്സിബിൾ ടു മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹോം ഹോമുമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു സൈക്കിളെങ്കിലും കയറ്റാനുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല നടപ്പാതെ മതി എന്ത് ചെയ്യും സൈക്കിളിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആക്സസിബിൾ ആണ് എല്ലാ വീടുകളുമായിട്ട് ഈസി ആക്സസിബിൾ ആണ് പിന്നെ സൈക്കിൾ റിഷ ആകുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം വരെയൊക്കെ ലോഡ് പോകും പക്ഷെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകാൻ
എല്ലാ സീസണിലും നമുക്ക് നല്ല ഒരു റോഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു നല്ലൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തന്നെയാണിത് പക്ഷെ ഇതാണ് പറയുന്ന റോഡ് ഫെസിലിറ്റി വേണം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് റെയിൽവേ വാഗൺ റെയിൽവേ വാഗണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ടണ്ണുമോ അതിൽ കൂടുതലോ മിൽക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എത്ര കിലോമീറ്റർ എൺപത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ റെയിൽവേ വാഗണിലൂടെ പാല് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആണ് എന്ത് റെയിൽവേ വാഗൺ പക്ഷെ എന്താണ് അതിൽ ലെസ് പോപ്പുലർ ആണ് മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ അത് വളരെ പോ പിന്നെ അധികം പോപ്പുലർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ലെസ് പോപ്പുലർ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൾക്ക് ആയിട്ട് മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പോപ്പുലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്കേഴ്സ് ആണ് ടാങ്കേഴ്സിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ടണ്ണോ വരെയോ അഞ്ച് ടണ്ണോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൺപത് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും പറ്റും ഈ ടാങ്കേഴ്സ് ഒരു രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് റോഡ് ടാങ്കേഴ്സും ഉണ്ട് റെയിൽ ടാങ്കേഴ്സും ഉണ്ട് റെയിൽ ടാങ്കേഴ്സിന്റെ റോഡ് ടാങ്കേഴ്സിന്റെ ഉൾഭാഗം എന്ന് ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ് ടാങ്ക്സ് മോണ്ടഡ് ഇൻ റോഡ് ടാങ്ക് ചേസിസ് ഓഫ് ബൾക്ക് ഹാൻഡിലിംഗ് ഓഫ് നമുക്ക് ബൾക്ക് ഹാൻഡിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നൂറ് മുതൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനും പറ്റും റോഡ് ടാങ്കേഴ്സിന് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്ക്സ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഈ ടാങ്കേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ഈക്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റൺവേ എന്നുള്ള സിനിമ സിനിമയാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ദിലീപ് സ്പിരിറ്റ് നടത്തുന്ന സിനിമ അപ്പൊ അതിൽ അവര് ഒരു ഓരോ അടപ്പ് അടപ്പ് തുറന്നു നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ നമ്മുടെ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് റോഡ് ടാങ്കേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി റെയിൽ ടാങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് മാത്രം എന്നല്ല അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററും കൂടെയാണ് ഓക്കെ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറോ ഇൻസുലേറ്റഡും അത് ചിലതിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് മാത്രം അതുപോലെ ഇൻസുലേറ്റഡും റെഫ്രിജറേറ്ററും ആയിരിക്കും ചിലതിൽ റെഫ്രിജറേഷനും കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്ക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോഡ് ടാങ്കേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് റെയിൽ ടാങ്കേഴ്സിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന് വേണ്ട കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുതായ ഏറ്റവും ചെറിയ പിന്നെ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസില് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ ഏരിയാസില് ഒരു കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോന്ന് നമ്മുടെ ഡയറി പ്ലാന്റിലേക്ക് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ളത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ക്യാനിലൂടെ നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുത്ത പാലൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ട്രക്കർ ലോറിയിലൊക്കെ ട്രക്ക് ക്യാരിയിങ് മിൽക്ക് ക്യാൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി പക്ഷെ എന്താണ് അമ്പതോ നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ലിറ്റർ മാത്രമേ മിൽക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാങ്കേഴ്സിലൂടെ തന്നെയാണ് ടാങ്കേഴ്സിലെ മിൽക്ക് ടാങ്കേഴ്സ് അത് രണ്ട രണ്ടായിരം മുതൽ പതിനായിരം ലിറ്റേഴ്സ് വരെ ചിൽഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇത് ട്രാൻസ് ചില്ഡ് മിൽക്ക് ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളേഴ്സും ചില്ലിങ് സെന്റേഴ്സിലേക്കൊക്കെ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ മിൽക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നത്തെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അത് എന്താ ചെയ്യുന്ന അവർ നന്നായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും സ്വീറ്റബിൾ കണ്ടൈനേഴ്സിൽ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഓരോരോ പെട്ടികളാക്കിയിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ പെട്ടികളാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെയിൽസ് മാനിലേക്കും അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സണലിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാക്ക് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സെയിൽസ് മാൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സണലിലേക്കോ ഈ ഒരു പെട്ടികൾ അവർ കൈമാറുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡെലിവറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിൽക്കോ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റോ ഡെലിവറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താവണം അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എത്തണം എപ്പോഴാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇതവിടെ എത്തണം അല്ലാത്ത സമയത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തുവല്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സപ്ലൈയും കൂടുള്ളൂ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ തന്നെ എത്തണം പിന്നെ ടാങ്ക് ഓവർ ക്യാൻസ് ക്യാനിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടാങ്കിന് എന്താണ് പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്യുക്ക് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് പിന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ പെർ ലിറ്റർ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലിറ്റർ ഓട്ടോയിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒരു പതിനായിരം ലിറ്റർ ട്രക്ക് ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഓക്കെ കുറച്ച് അധികം ചിലവ് മാത്രമേ പിന്നെ ടാങ്കറിൽ വരുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടുണ്ട് ട്വൽവ് അവേഴ്സിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ മില്ലിറ്റോ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ കേടുകൂടാതെ കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാങ്ക് പിന്നെ ക്യാന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ബെറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ടാമിനേഷൻ്റെ റിസ്ക് കുറവാണ് പിന്നെ ടൈം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ ഇതാണ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ ലേബേഴ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ലോവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ ക്യാനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ട്രാങ്കറിന് ലോവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാന് വാങ്ങി ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സിനെ ക്യാനിലാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എന്താ പറയുക എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ടാങ്കറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറവുണ്ടാവുക ഓക്കെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം എന്ന് വെച്ച് അതിന് വേണ്ട ലേബേഴ്സ് ക്യാനിൽ നിറയ്ക്കാൻ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ക്യാന് പിന്നെ ഓരോ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പത്തോ നാൽപ്പതോ ലിറ്റർ മാത്രമേ ക്യാനിൽ ഒരു ട്രക്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ പിന്നെ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഒരു ട്രക്കിൽ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എത്ര ട്രക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടാങ്കറിൽ ലോവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം മതി പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാന് നമ്മൾ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണമല്ലോ അപ്പം അതിനും എന്ത് വേണം നന്നായിട്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റ് വേണം ഒരുപാട് ക്യാന് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിറ്റർജൻറ്റ് വേണം പക്ഷെ ടാങ്കർ ആകുമ്പോൾ ഒറ്റൊരു വലിയ ടാങ്കർ മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മതിയാവും പിന്നെ റോഡിൻ്റെയും റെയിലിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നാണ് റോഡ് വെയ്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിബിളായിട്ട് നമ്മൾ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇതാണ് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് മിൽക്ക് ഇൻ കണ്ടൈനേഴ്സ് ബൈ യൂസിങ് ബൈസൈക്കിൾ ട്രൈ സൈക്കിൾ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കാർട്ട് ട്രക്ക് ലോറി ടാങ്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് റോഡിലുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്താണോ ഡിമാൻഡ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പം പറയുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമേനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണോ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള സിനിമകൾ സിനിമകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന് ആളുകൾ കൂടുന്നു ആ പടം വിജയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുകയാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് വളരെ വലുതായിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ഓരോ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിലും ഓരോരോ ഫോക്കാ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്ന് നമ്മുടെ ഏത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേണം ഈ മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വേണം ഉള്ളത് വേണം പിന്നെ സെയിൽസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിങ് വേണം ഓക്കെ എല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മുൻകു മുൻവിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ട ഡിമാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം പിന്നെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്രയും എന്താവും ലോസ് ആവും അല്ലേ ഒരുപാട് കേട് വരും ഈ ഫുഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസും കൂടി ആകുമ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാനും ഉണ്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് കഴിച്ച് കഴിയണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ റിട്ടേൺ ആവും ലോസ് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഉണ്ട് ഇതാണ് പിന്നെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ആക്സെപ്റ്റൻസും കൂടെ നോക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് പാലിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ പാലങ്ങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ നമുക്ക് ആ ഒരു പാല് ഉണ്ടാക്കിയത് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതുപോലെ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ സെയിൽസ്മാൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഡിമാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും പൊട്ട കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ അവരോട് കോമ്പറ്റി ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കുക പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാലുൽപാദി മറ്റേ പാലുൽപാദിക്കുന്ന ഒരുമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടു കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെയിൽസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സൈലൻസ് പ്ലീസോ എന്താ നമ്മുടെ ഒരു നസ്രയൻ്റെയും ദുൽഖറിൻ്റെ ഒരു സിനിമയില്ലേ അതിൽ ദുൽഖർ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ആ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സലാല മൊബൈൽസ് അല്ല കേട്ടോ സംസാരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു ഗമ്മ വാങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പെർച്ചേസിങ് ഓർഡേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നന്നായിട്ട് നോക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെതായ സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഇരുപത്തി
നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാതായി അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കേക്കുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തു ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ രാത്രിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാരണമുണ്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പട്ടിണി ആവത്തില്ലേ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓർഡേഴ്സും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വർക്കിലൊക്കെ ഉള്ള വരുന്ന റിസ്ക്കുകളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഓരോന്നിനും സ്റ്റോറേജിന്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെയും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും എല്ലാം സ്റ്റോറേജും ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങും അതിന്റെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തണം പിന്നെ പാർട്ടീസിന്റെ പേയ്മെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കണം കാരണം നമുക്കും പേയ്മെന്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും കൺസ്യൂമർ പിന്നെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങി എന്നാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടണം അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വീണ്ടും അവരുടെ ബിസിനസ് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കണം പിന്നെ പേഴ്സ് സെയിലും സെയിലും ആഫ്റ്റർ സെയിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സർവീസും ഓക്കെ നമ്മൾ പേഴ്സ് സെയിൽ ഫ്രീ സെയിൽ പ്രീ സെയിൽ സോറി പ്രീ സെയിലാണ് ഇത് പ്രീ സെയിലും സെയിലും ആഫ്റ്റർ സെയിലും എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം റീസെയിലിന്റെ സമയത്ത് നന്നായി നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഓഫറുകളൊക്കെ നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നന്നായിട്ട് സെയിൽ പോകുള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൊമോഷനും അഡ്വെർടൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ എല്ലാത്തിനും നന്നായിട്ട് റെക്കോർഡും ഡോക്യുമെന്റ്സും ഉണ്ടാകിയിരിക്കണം പിന്നെ ഓരോന്ന് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ഇന്റലിജൻസും ക്രെഡിറ്റ് ചാനൽ ചേംബേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡിറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കഴിയണം പിന്നെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇപ്പം ഓരോന്നും പുതിയ മിൽക്കിന്റെ ആവും മിൽക്കിന്റെ പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെയിൽസ്മാൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റിയോ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് കാട് കയറണ്ട ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ തന്നെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തറവായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക നമ്മുടെ എക്സാം അടുത്ത് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ ഇൻപുട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവുക അതും കൂടെ ഓർക്കു